amigos televidentes del Estado de Morelos, una vez más, como cada sábado, les damos las gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. El día de hoy, en este recuento de los daños 2013, estaremos platicando con la licenciada, que me da mucho gusto saludarle y que la verdad, eh, Juanita Guerra, este, pues estamos aquí. Pues muchas gracias, estoy a sus órdenes, ahora en la sindicatura municipal, ¿se acuerdan que en ocasiones pasadas les decía en su programa que, bueno, muchos de los cuauclenses lo vemos? Eh, les eh, comentaba que no teníamos las oficinas en Manantiales, que exigía al gobierno municipal que se regresara a la sindicatura a lo que es el Palacio, en el portal Morelos, que oficialmente es la sede de la representación legal del gobierno municipal. Pues a, a gracias y lo hago público extensivo el agradecimiento a la delegada de la Conducef que muy amablemente nos hizo el favor de acceder, que ella se fue a la oficina de Manantiales y nos estuviéramos en el Palacio Municipal para tener las puertas abiertas a toda la ciudadanía cuauclense. Y aquí estamos sus órdenes. Muy bien, pues antes de hacerle la primera pregunta, le doy la bienvenida a Oscar López Muñoz. Señor López. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenas tardes. Ustedes lo saben que a mí el gusto es enorme. Yo espero que esta Navidad hayan pasado la bien y hayan nacido en cada uno de todos ustedes el Espíritu de Dios, eso es lo que más deseo, porque este programa está dedicado para ustedes. Hoy por hoy, cerca del balón, les desea lo mejor hoy y siempre. Sean ustedes bienvenidos, muy buenas tardes. El recuento de los daños, que fue invención mía, ¿verdad Oscar? Eh, estamos eh, el último día, el último sábado, mejor dicho, de este año 2012. ¿Qué nos ha dejado, amigos televidentes? Pero qué lamentable es haber creído durante esta administración de una persona que en lo personal tuvo toda mi confianza, yo creí en él y realmente nos traicionó, nos hizo una mala jugada porque le faltó personalidad, pero sí tuvo la presencia de ser un solapador, un mentiroso, un nefasto, eh, con mucho nepotismo, con mucha prepotencia con cosas que nunca en mi mente, Juanita, pensé que el señor Felipe Güemes fuera a reaccionar y de actuar durante tres años. Le dio la oportunidad a gente que no estuvo con él. Corrió al más del 85% de las personas que estuvieron acompañándolo en su, en su campaña, los corrió. El lleno sanitario, que en estos momentos vamos a ver las imágenes, quisiera la opinión de Juanita Guerra, una mujer que nos ha demostrado la gran valentía de decir las cosas como fueron y que pocas gente le creyeron, porque si lo hubieran creído, otra historia nos hubiera dado. Así es, señor Muciño, pues bueno, eh, la oportunidad que usted, señor López, me están dando en brindarle la ciudadanía y lo único que ha hablado es la verdad. Dice muy claramente que estamos en tiempo de reflexionar, en tiempo de perdonar, en tiempo de, de cuestiones eh, en espiritual, cre creer en, en Dios que viene a, a salvarnos a cada uno de nosotros. Pero aquí lo importante es que cada quien es responsable de sus actos. El iniciado Luis Felipe Javier Gómez Ríos, actualmente presidente municipal hasta el día 31 de diciembre, pues desafortunadamente no ha dado la cara. Se ha, ha, ha ocultado eh, ciertas funciones y administración pública en el sentido de, de cómo están las finanzas del gobierno municipal y la otra, que eso es en manera de finanzas y de obra pública en este gobierno. Pero otra cosa muy delicada que lo acaba de hacer mención, y si van a hacerlo de las imágenes, es la invasión de basura de otras entidades que no son forman parte de Cuautla. El relleno sanitario La Perseverancia, que aquí así lo denominan, que fue creado en el, 90 y, en el 97, el 99, y que fue relleno, que para hacer rellenar las celdas, que son tres, y después construir áreas deportivas, áreas de recreación para el gobierno municipal, para los habitantes de Cuautla. No así un tiradero de basura de la ciudad de Cuernavaca, que nos llegan más de 2.000 toneladas diarias, de la ciudad de México, que nos llegan más de 3.000 toneladas diarias, a Cuautla y también de, la, de otros municipios de la región oriente. Desafortunadamente ya hice la denuncia ante la Semarnat, ante también la Profepa, de igual también en aquel entonces se ama y ahora ya es nada más Comisión Estatal del Agua, el CEA y también la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Tenemos ya los documentos este, que, que dan... Eh, prueba fiel que Cuauhtla está recibiendo basura sin autorización de las dependencias correspondientes y que actualmente se está recibiendo basura infinidad, causando problemas a los habitantes de Cuauhtla. ¿Por qué? Porque no hay licencia de traslado de basura, no hay un permiso que esté recepcionando Cuauhtla. ¿O qué beneficio nos llegan a los cuauclenses por recibir miles y miles de toneladas de basura de otras entidades federativas? Nunca en la historia 
en mi memoria Oscar había visto este daño tan exagerado esto que está provocando enfermedades a nuestros niños ¿qué conciencia quedará a partir del día primero de enero al señor Felipe Güemes? ¿qué diferencia? vean ustedes la calle de insurgentes llena de basura en esos momentos también estamos pasando las imágenes nada más y nada menos que a unos cuantos metros del ayuntamiento de Cuautla está esto, lo que le llamo yo foco de infección, como la unidad deportiva, también con ese foco de infección que estaban bañándose el domingo pasado con un agua verde asquerosa. Es decir, la piel de muchas gentes de Cuautla van a recaer en las enfermedades dermatológicas y ¿quién las va a sanar? Como en el caso también, que ese será un segundo tema, en el cual me preocupa mucho, que es la liquidación de tanto personal que ha corrido y que han sido honestos con el señor, que fueron leales, en el cual no demandaron al ayuntamiento. Y más sin en cambio, este lunes me mandaron a llamar, en Balven estaban los empleados que fueron despedidos hace siete meses, seis meses, esperando tener una Navidad y que lamentablemente, a diferencia de Felipe Güemes, en ese gran ambiente familiar, en otras familias hubo tristeza, hubo amargura, hubo lamentaciones, porque ni siquiera para una torta tuvieron. Desafortunadamente, bueno, retomamos lo del asunto que las imágenes ya lo acaban de ver, una imagen habla mal de mi, más de mil palabras, eh, no es solamente el dicho de su servidora Juanita Guerra, el, el reclamo de las autoridades competentes, en este caso del gobierno municipal, de las autoridades estatales y del Congreso del Estado, ¿qué han hecho para impedir que Cuauhtla se convierta en el tiradero de basura de otras ciudades? ¿Por qué Cuauhtla está recibiendo esa basura? Hay colonias, en la específico Gabriel Tepepa y también Galianas, en sus ampliaciones, que la gente los niños, como lo acaba de decir, eh, tienen problemas eh, de vías respiratorias. Los ejidatarios ya exigieron por medio de escritos que tienen contaminadas sus parcelas ejidales, sus sembradíos, en este caso de, de sorgo y de maíz. Por favor, yo le pido a las autoridades, y como lo he hecho públicamente y sobre todo por manera de escritos, no solamente a la palabra, sino denuncias, ya denuncias hechas ante las competentes, ante, ante el Ministerio Público, de igual forma ante las autoridades ambientales, ¿qué van a hacer con el, lo, el problema tan tan inmerso que está lo del relleno sanitario de la perseverancia. Se habla de un proyecto a futuro de una explotación de biogás, pero caray, yo lo veo como ciudadano cauclense, como autoridad en este momento hasta el 31 de diciembre, que Dios me ha dado la oportunidad, que se ha dado de beneficio a que Cuaucle esté recibiendo miles y miles de toneladas de basura. Cualquier ciudadano puede pasar cuando vaya a, a Matamoros o cuando vaya a la ciudad de Puebla o nada más ir a la colonia Galeana Sur o Gabriel Tepepa ver a su lado derecho eh, cómo están los cerros de basura ya son cerros que parecen el tamaño casi casi llegan a este Popocatépetl, digo, eh, de basura y basura, trailers mañana día y noche sobre la carretera que están circulando y llegando al municipio de Cuautla, por favor no tienen familias, no tienen conciencia de saber que están dañando el ambiente, el subsuelo los mantos acuíferos todo eso porque los lexiviados no tienen un control, las claro. celdas están sobre pasadas con la basura y no tienen una, una, una adecuación, un adecuado tratamiento de remediación y saneamiento del relleno sanitario de la perseverancia. Hago exigible, conjunto a las organizaciones civiles de Cuautla, que también son gente organizada, gente con conciencia, hacemos un reclamo total para que exijamos a las autoridades competentes regularicen el relleno sanitario de la perseverancia. Pues ese es uno de los recuentos de los daños, es una, una de, las de, de los pocos, pocos recuentos de los daños. La verdad, amigos televidentes, amigos de Cuautla, Morelos, créamelo, aquí existimos y estamos presentes tres personas que amamos a Cuautla, por favor. Nosotros tenemos toda nuestra vida en Cuautla, hemos visto cómo ha ido retrocediendo nuestra Cuautla, lamentablemente por los malos manejos. Pero hoy, hoy me pregunto, en la conciencia del señor presidente actual, Felipe Güemes, ¿hay conciencia? ¿Hay realmente remordimiento ante tanta actitud? Si el señor, cuando llegó, dijo que iba a hacer historia, yo quiero decirles, amigos televidentes, que efectivamente hizo historia, nepotismo, prepotencia, 
falta de capacidad y muchas y muchas cosas más. Aquí hay un llamado, si tú me lo permites, licenciada, para nuestro gobernador actual, Graco Ramírez. Señor gobernador, efectivamente, con manera respetuosa y necesaria y obligada, como un medio de comunicación le pido de favor que frene esta injusticia para el futuro de nuestra niñez, que no se vale, que por causas de los malos manejos y por intereses muy personales, efectivamente, se esté dañando tanto nuestra cuauta querida. Yo sé que el señor gobernador Graco Ramírez quiere mucho a Cuauta Morelos, que se va a preocupar por muchas cosas, pero le pedimos de favor que tome cartas en el asunto de inmediato para que usted compruebe o mande usted si no le convence las imágenes que estamos pasando en estos momentos, porque esto para mí no es más que una injusticia. Vamos a un corte comercial para dejarle el micrófono a nuestro amigo Oscar López Muñoz, que tendrá que platicar con la licenciada Juanita Guerra.